हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोसरी ऑफ बायोलॉजी बाय वीरेंद्र सर लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ स्पम स्पम इज अ मेल गैमेट व्हिच इज हेल्पफुल फॉर द रिप्रोडक्शन प्रोसेस वी नो दैट स्पम इज अ मेल गैमेट व्हिच इज सीक्रेटेड और प्रोड्यूस्ड फ्रॉम टेस्टिस और मेल गोनेड In this lecture, we discuss about structure of sperm. Structure of sperm is made up of four types or four parts. First one is head, another one is neck part, third one is middle piece, and last is tail. So first, we start with our first part, head. Head is the major and important point or important part of sperm. because it consists of acrosome what is mean by acrosome acrosome are the cap like structure which present above the nucleus acrosome ki agar hum baat kare students acrosome cap like structure hai jo just kiske above situated hai nucleus aur nucleus ke andar mein kya rehne wala hai genetic material तो ये स्पर्म जो है थर्ड स्पर्म है यहां से मेल की बॉडी से या फीमेल की बॉडी में इंसर्ट होगा तब यहां से जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए क्या होगा ट्रांसपोर्ट होगा ये अगर हम बात करें एक्रोजोम ऐसा है क्या तो एक्रोजोम की अगर हम बात करें तो एक्रोजोम के बिना फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता अब बोलेंगे सर ऐसा क्या प्रेजेंट रहता है एक्रोजोम बिल्कुल स्टूडेंट में बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट आप देख लो एक्रोजोम एक्जेक्टली बना किससे तो एक्रोजोम बना किससे आप याद रखेंगे एक्रोजोम इज मेड अप ऑफ गोलरी बॉडीज और गोलरी एपरेटस स्टूडेंट्स ये वर्ड कहीं सुना है हमने गोलरी एपरेटस यस इलेवेंथ स्टैंडर्ड में जब हमने सेल की एनाटॉमी पूरी स्ट्रक्चर देखा हुआ है तो सेल में हमने वर्ड सुना है गोलगी एपरेटस तो गोलगी एपरेटस से एक्रोजोम बनता है एक्रोसोम जो है कैपलाइक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के अभाव प्रेजेंट है जिसमें दो टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं फर्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं तो उसमें रहता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एंड अनदर वन इज प्रोटियोलाइटिक एंजाइम अब ये एंजाइम्स का काम क्या है मतलब एक्रोसोम में जो दो एंजाइम मैं बता रहा था अभी तक के एक्रोसोम के बिना फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता ऐसा क्यों क्योंकि गाइस एक्रोसोम के पास में जो दो एंजाइम प्रेजेंट है उसमें से जो फर्स्ट वाला एंजाइम है कौन सा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जिसमें क्या प्रेजेंट है हाई एल्यूरोनाइडेस हाई एल्यूरोनाइडेस इज एन एंजाइम व्हिच इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ स्पर्म और हेड व्हिच इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस तो फर्टिलाइजेशन के लिए जो सबसे एसेंशियल एंजाइम है वो प्रेजेंट रहता है किसके पास मेल के हेड के एक्रोसोम के पास तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है किसी ने कभी पूछ लिया जैसे कि हम बात करते हैं नॉर्मल एटीपी की एटीपी के हेड पे कौन सा इंजाइम प्रेजेंट रहता है एटीपी सिंथेटिस वैसे ही स्पर्म के हेड के पास इंजाइम इंजाइम मतलब ऐसा प्रोसेस इंजाइम बायो मॉलिक्यूल है लाइफलेस मॉलिक्यूल है लेकिन वो लाइफ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैटल कैटाबोलिक बोला जाता है उसे कैटलिस्ट बोला जाता है एक और रोल बोल सकते हैं आप कैटलिस्ट मींस जो लाइफ के लिए बहुत इसेंशियल है केमिकल रिएक्शन प्ले करता है तो फर्टिलाइजेशन के समय ओवम में एंट्री लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हाई हाई एल्यूरोनाइडेस देन सेकंड अगर मैं बात करूं तो सेकंड कैटेगरी है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम फॉर एग्जांपल जोना लाइसिन एंड कोरोना फर्स्ट कोरोना पेनिट्रेटिंग सेल अब ये कोरोना वो कोरोना नहीं है ठीक है कोरोना पेनिट्रेटिंग सेल जो बहुत ज्यादा फेमस है फर्स्ट मैंने कोरोना बोला था वैसे आप मेरे तरफ बहुत एकदम से देख रहे थे ठीक है ये फीमेल के बॉडी में कोरोना रेडिएटा सेल रहते हैं ओवम के पास में ओवम का स्ट्रक्चर मैंने स्टूडेंट्स उसके प्रीवियस लेक्चर में बताया है बाहर के जो स्ट्रक्चर रहता है यहाँ पे कोरोना रेडिएटा सेल रहते हैं और साथ में एक लेयर रहती है सेल्युलर लेयर जिसको बोला जाता है जोना पेल्यूसिडा जोना पेल्यूसिडा तो प्रोटीनोलाइटिक इंजाइम प्रोटीन मींस प्रोटीन और लाइटिंग मींस ब्रेकडाउन करने वाले प्रोटीनोलाइटिक प्रोटीन को ब्रेकडाउन करने वाले इंजाइम्स हैं और कोरोना रेडिएटर सेल और जोनालाइसिन ये दोनों प्रोटीनस नेचर में थे मैंने बताया था जोनालाइसिन इज अ नॉन सेल्युलर प्रोटीन मेम्ब्रेन व्हिच सराउंड सेकेंडरी न्यूक्लियस इन फीमेल वो सब मैंने बताया आपको 
प्रीवियस लेक्चर जिसने नहीं देखा प्रॉपर वे से देख लो तो जोनल आइसिंग एंड कोरोना रेपरेटिंग सेल बहुत इसेंशियल है जो क्या करते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके लिए फर्टिलाइजेशन प्रोसेस मींस फॉर्म का हेड सबसे इसेंशियल है हर प्रोसेस के लिए तो आपको ये प्रोसेसिंग याद रखना है फर्स्ट हमने कवर किया हेड एक बेसिक पॉइंट आप याद रख लीजिए हेड का जो शेप है वो कैसे शेप का रहता है ओवल शेप का हां स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट है नेक अगर हम बात कर रहे हैं नेक तो नेक का जो पार्ट है छोटा सा स्ट्रक्चर है नेक का जिसमें सबसे इसेंशियल चीजें जो और दो प्रोसेस स्पर्म के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है तो नेक वेरी शॉर्ट रीजन है स्पर्म का जिसके पास में दो सेंट्रियोल प्रेजेंट है फर्स्ट सेंट्रियोल को लेते हैं प्रोक्सिमल सेंट्रियोल एंड अनदर वन इज डिस्टल सेंट्रियोल प्रोक्सिमल सेंट्रियोल जब मेल और फीमेल दोनों के बीच में क्लीवेज वाली प्रोसेस होती है मींस जब जाइगोड बन जाता है जाइगोड के बाद में वन सेल बनता है वन सेल से टू सेल बनते हैं टू से फोर सेल बनते हैं तो जो बेबी का डेवलपमेंट होता है उसमें प्रोसेस होती है जिसको बोला है क्लीवेज हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे क्लीवेज मींस क्या अब इसे इतना याद रखो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल इज हेल्पफुल फॉर द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज क्लीवेज मींस एक से दो दो से चार मतलब बेबी का जो तो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें प्रोक्सिमल सेंट्रियोल बहुत इसेंशियल रोल प्ले करते हैं देन सेकेंड अगर मैं बात कर रहा हूँ इसकी अगर हम सेकेंड बात कर रहे हैं डिस्टल सेंट्रियोल डिस्टल सेंट्रियोल का मेजर फंक्शन है आगे की बॉडी को कंटिन्यू कराना तो सेकेंड हम देखते हैं डिस्टल सेंट्रियोल का जो रोल है नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास में सबसे इसेंशियल फिर से हेड का एक्रोजोम तो काम का था लेकिन वो किसके बिना काम नहीं कर सकता है मिडल पीस क्यों नहीं कर सकता है क्योंकि मिडल पीस में क्या प्रेजेंट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया विच इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल अगर वो ही प्रेजेंट नहीं रहेगा तो स्पम कुछ भी एक्टिविटी कर पाएगा कि नहीं बिल्कुल नहीं सब प्रेजेंट है लेकिन वो एक्टिविटी नहीं कर पाएगा जैसे कि अगर हमारे बॉडी में फूड ही नहीं है हम आगे जो आगे की जो प्रोसेसिंग है हमारे बॉडी में अगर फूड नहीं है हम फूड नहीं कंज्यूम कर रहे हैं तो कितने दिन तक के बॉडी सर्वाइवल करेगी क्योंकि हमको एनर्जी नहीं मिलने वाली है तो सिंपल वैसे ही अगर माइटोकॉन्ड्रिया है तो ही है तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे आपको याद रखना है ये सी और एन नील के पेपर में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है मिडल पीस इज नोन एज मिडल पीस मीन कौन सा होगा सेकेंड जो थर्ड वाला पार्ट है मिडल पीस को ही बोला जाता है पावर हाउस ऑफ स्पॉम मिडल पीस इज नोन एज पावर हाउस ऑफ स्पॉम माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल मिडल पीस इज नोन एज पावर हाउस ऑफ स्पॉम क्यों बोला गया है कि मिडल पीस में क्या प्रेजेंट करता है माइटोकॉन्ड्रिया देन आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना ये स्ट्रक्चर को बोला जाता है एक्साइल सेंट्रियोल मींस फर्स्ट हमने देखे थे फर्स्ट प्रोक्सिमल दूसरा डिस्टल और डिस्टल सेंट्रियोल का फॉर्मेशन के कारण ये जो आपको 10 टू 14 स्पाइरल भी अरेंज स्ट्रक्चर दिख रहा है ये स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट है एक्साइल फिलामेंट तो एक्साइल फिलामेंट को फॉर्म करने के लिए कौन लगता है डिस्टल सेंट्रियोल तो जो एक्साइल फिलामेंट और एक्साइल सेंट्रियोल से फिलामेंट से इसको फॉर्म करने के लिए कौन लगता है डिस्टल सेंट्रियोल और इसके अंदर में एक्साइल सेंट्रियोल और एक्साइल फिलामेंट के अंदर में क्या सिचुएटेड है माइटोकॉन्ड्रिया तो आप ये देखो एक पॉइंट मिडल पीस इट हैज अ एक्साइल फिलामेंट मिडल पीस के पास में एक्साइल फिलामेंट्स है सराउंडेड बाय 10 टू 14 स्पाइरल टर्न ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मींस ये एक्साइल फिलामेंट का सेट जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है देन ये कितने सेट्स है 10 टू 14 जिस अरेंजमेंट को बोला जाता है निबेन टर्न ये क्वेश्चन आया हुआ है फिर से एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू What is mean by nibangal? Nibangal means क्या? 10 to 14 spirally mitochondria का arrangement, exile filament पे उसको बोला जाता है nibangal. तो ये भी एक point आपके बहुत काम का है, most asked question है, entrance point पे. Last tail, tail का भी essential काम है. सबसे पहले आप देख लीजिए tail वाला part दो इसमें distribute है, एक tail piece और एक end piece. Tail piece और end piece का major difference देख लेते हैं. Tail के पास में cytoplasm सब situated है. देन टेल के पास में एक्साइल फिलामेंट्स है मतलब एक्साइल फिलामेंट पासेस थ्रू आउट द टेल और लास्ट आपको याद रखना है इसी में साइटोप्लाज्म भी है लॉन्ग स्लेंडर पार्ट है टेल ही क्या प्रोजेक्ट प्रोवाइड करता है मूवमेंट कौन सा वाला मूवमेंट लैशी मूवमेंट लैशी मूवमेंट कहां पे फीमेल के वजह से ट्रैक पे देन अगर हम बात करें एंड पीस एंड पीस का डिफाइन आ सकते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू पार्ट विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन पार्ट विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज एंड पीस तो ये भी आपको डिपेंड बहुत काम का है एंड पीस का तो स्टूडेंट्स हम फर्स्ट 
फिर से वन मिनट में रिकॉल कर लेते हैं सबसे पहले हमने स्पम की बात की स्पम इज अटाइल मेल गैमेट ऑफ मेल गैमेट ऑफ बॉडी विच इज सीक्रेटेड और प्रोड्यूस फ्रॉम द टेस्टिस ऑफ मिल्क सेकेंड हम बात कर रहे हैं इसको डिवाइड किया गया है फोर स्ट्रक्चर में हेड नेक मिडल पीस टेल हेड की अगर बात करो तो हेड के टिप पे एक्रोजोम प्रेजेंट है जो बॉलगी एपरेटर से बना हुआ है एक्रोजोम के पास में दो टाइप के इंद्रेन प्रेजेंट रहते हैं एक हाइड्रोलाइटिक एक प्रोटियोलाइटिक हाइड्रोलाइटिक में एग्जाम्पल आप याद रखेंगे हाई एलिट इज विच इज इसल फॉर फर्टिलाइजेशन एंड सेकेंड इज इज प्रोटियोलाइटिक एंट्री ऑफ स्पॉम टूवर्ड फीमेल हो तो ये भी याद रखेंगे प्रोटियोलाइटिक जो इंद्रेन हमने पढ़े थे जिसमें दो टाइप के फिर से एक हमने देखा था प्रोटियोलाइटिक में एक जोना लाइसिन जो जोना पेलोसिडा को ब्रेक करता है दूसरा कोरोना पेंटिटी इंजाइन जो कोरोना रेडिएटा सेल्स को सीमेंटिंग करके आगे चलता है देन इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं हमारा सेकेंड पार्ट नेक नेक वेरी शॉर्ट रीजन है जिसमें दो टाइप के सेंट्रियोले एक हमने देखा प्रोक्सिमल एक हम देख रहे हैं डिस्टल प्रोक्सिमल इज हेल्पफुल फॉर द क्यूबेज एंड डिस्टल इज हेल्पफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्साइल फिलामेंट मिडल पीस में माइटोकॉन्ट्रा प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ टेन टू फोर्टीन स्पाइरली अरेन्ज इन एक्साइल फिलामेंट विच इज नोन एज द अरेन्जमेंट ऑफ एक्साइल फिलामेंट दैट इज टेन टू फोर्टीन स्पाइरल अरेन्ज माइटोकॉन्ट्रा नोन एज निबेंकम लास्ट वन इज टेन टेन इज कंसिस्ट ऑफ टू कंपार्टमेंट फर्स्ट इज टेन पीस इन अदर वन इज एन पीस एन पीस मीन्स क्या जिसमें प्लाज्मा मेमरे नहीं होते एन पीस साइटोप्लाज्म है थ्रोड एक्साइल फिलामेंट रन कर रहे हैं थ्रू अट लेंथ में तो उसे बोला गया हमने टेल पीस टेल पीस लॉन्ग एंड सिलेंडर पार्ट है जो लेसिंग मूवमेंट के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है जब स्पॉम कहाँ जाता है फीमेल के वजह ट्रैक से देन रन करता है कौन सी प्रोसेस के लिए फर्टिलाइजेशन तो यहाँ तक के स्टूडेंट्स हमारे पास में हमारा मेजर पॉइंट था सबसे मेजर एक और पॉइंट याद रखेंगे आप मिडल पीस इज नोन एज पावर हाउस ऑफ स्पॉम तो यहाँ तक के हमारे पास में स्ट्रक्चर ऑफ स्पॉम है इजी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट लेक्चर में हम टू जेनरेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें हम फिर से हमारे दो पार्ट्स पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे फिर से ओवम का मल्टीप्लीकेशन ग्रोथ फेज एंड मैच्यूरेशन देन इसी के बाद में हम पढ़ेंगे ओवम का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में कोई भी प्रॉपर वे से हेल्प चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है वीरेंद्र सर नाइन नाइन बायोलॉजी वहां पर बायो के पोस्ट भी आते हैं आप वो देख सकते हैं और दूसरा उसी में मेरा एक पर्सनल है तो आप वहाँ पे भी आप जब वीरेंद्र सर नाइन नाइन बायोलॉजी में चले जाएंगे तो दूसरा आपको अकाउंट मिल जाएगा वहाँ पे ठीक है स्टूडेंट तो नेक्स्ट मिलते हैं हम ऊ जेनेसिस के साथ में थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स